అప్పుడు నేను రిపబ్లిక్ డే టాబ్లూస్ అబ్జర్వ్ చేశాను అనమాట స్టేట్ టాబ్లూస్ ఉంటాయి కదా అక్కడ కూడా లైక్ రిలీజన్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు నాకు అర్థం కాలేదు అలా ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది మనకి చూస్తే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ టాబ్లు వచ్చింది అక్కడ సమ్ శివలింగం ఇంకా శివుడి బతులు ఎవరో ఉన్నట్టు పెట్టారు అయ్యా నాకు తీసుకొచ్చి విష్ణుమూర్తి విగ్రహం పెట్టారు ఇంకా యూపీ తీసుకొస్తే రామ మందిరం పెట్టారు అవి తప్ప అంటే మనం ఈ సెవెంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో చేసింది ఏం లేదా అని ఏం లేదండి సెవెంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో మళ్ళీ పాత కాలం వాళ్ళు ఎవరో వీళ్ళు ఎవరో చేసుకున్నది చేసుకున్నారు అనుకున్నది మిథాలజీ మిథలాజికల్ క్రియేషన్స్ తప్ప మనం చేసుకున్నది అంటే చూపించుకోదగ్గది ఏమీ లేదని వీళ్ళే తేల్చిపారేసారండి సో దట్స్ అ సాడ్ స్టేట్ అంటే అంటే అచీవ్మెంట్స్ చూపించుకోండ్రా స్టేట్ అచీవ్మెంట్స్ చూపించుకోండ్రా అంటే మిథలాజికల్ పుస్తకాల్లో అదిగో మా దేవుడు ఇదిగో మీ దేవుడు మీరేం మీరేం బీకారు అంటే ఏం లేదు అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్ పైగా ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ని మెప్పు కో మెప్ దాని ఏమంటారు వాళ్ళ మెప్పు కోసం అని చెప్పి ఇట్లాంటి పిచ్చి పనులనే చేస్తూ ఉంటారు నిజంగా ఎవడన్నా కాస్త తెలివైనాడు ఏంట్రా ఇది మరీ రిలీజియస్గా తయారైంది కాస్తలో కాస్త ఈ గత సంవత్సరంలోనో ఏదో మన దేశంలో మన మన రాష్ట్రంలో చేసిన ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు కానీ లేదా ఈ డెకేడ్లో సెవెంటీ ఫిఫ్త్ అంటే అమృత్ కాలనే అంటారు కదా అమృత్ మహోత్సవం అలాంటప్పుడు గత సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మన స్టేట్ నుంచి వచ్చిన గొప్ప గొప్ప లీడర్స్ కానీ గొప్ప గొప్ప వీళ్ళందరిని గురించి కానీ చేర్చుకున్న అనేది లేదనమాట పబ్లిక్గా దేవుడు బొమ్మలు అవి పెట్టుకోవడం అదే సార్ ఇంకా ఈ రోజు ఒక న్యూస్ చూసాను మన డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారు ఉన్నారు కదా ఆయన కూడా ఎథియస్ట్ అంట అంటే నాకు ఈ రోజు తెలిసింది బట్ ఆయన మూవీస్ లైక్ ఈ బాహుబలి ఇంకా ట్రిపులాల్లో చూస్తే రిలీజియస్ ఎలిమెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి లైక్ రిలీజియస్ సెంటిమెంట్ లాగా దోజ్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఒకటి ఏంటంటే రాజమౌళి ఈజ్ నాట్ అన్ ఎథీస్ట్ అని చెప్పుకుంటారు అనమాట అంటే ఇట్స్ బికమ్ అ ఫ్యాషన్ దీస్ డేస్ దాట్ నేను నాస్తికుండి ఆ మరి ఎందుకు ఫ్యాషన్ అయిందో నాకైతే అర్థం కాలేదు ఐ ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ అ బ్యాడ్ థింగ్ ఈ ఈ మత పిచ్చిగాళ్ళలో ఉన్న టైంలో నాస్తికుండి అని చెప్పుకోవడం ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ అ బ్యాడ్ థింగ్ టు డూ కాకపోతే కొంతమంది ఎక్స్ నాస్తికుండి అని చెప్పుకుంటుంటారు అనమాట దే థింక్ ఐ డోంట్ నో దానివల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా పాయింట్స్ వస్తాయేనో మరి ఏమనుకుంటారు కానీ మూర్ఖులు నేను ఒకప్పుడు నాస్తి కూడా ఇప్పుడు కాదు అనుకుంటారు అంటే ఒకప్పుడు మంచి ఒకప్పుడు తిన్నగా ఆలోచించేవాడు ఇప్పుడు బురద బేసిందని అనుకోవాల్సి వస్తాం బట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు రాజమౌళి ఐ డోంట్ థింక్ ఈజ్ అతీస్ట్ అండి చెప్పుకుంటున్నారు అంతే బట్ సినిమాలు అండ్ వాళ్ళ కన్విక్షన్స్కి సంబంధం లేదండి ఇప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఉన్నాడు ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్ హీజ్ అన్ అతీస్ట్ అండి కానీ ఆయన చూపించిన భక్తి రసం నాకు తెలిసి మన ఇండస్ట్రీలో ఇప్పటివరకు ఎవరు చూపించలా రైట్ ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్ హీజ్ అన్ అతీస్ట్ అక్కడే నాగేశ్వరరావు దట్ దట్స్ వాట్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ సో మెనీ సోర్సెస్ కానీ హీస్ ద బెస్ట్ యాక్టర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒక భక్తిగా యాక్ట్ చేయాలని అది ఏ ఏ సినిమా తీసుకోనివ్వండి భక్తితో యాక్ట్ చేయాలంటే నాగేశ్వరరావు గారు చేసినంత గొప్పగా ఎవరు చేయాల సో ఆ రెండు డిఫరెంట్ అండి సో వీ కాంట్ ఈక్వేట్ దెమ్ అంటే నేను ఎతీస్ట్ని కాబట్టి నేను గాడ్ కానీ లేకపోతే ఇట్లాంటి ఏన్షియంట్ థింగ్స్ అన్నిటికీ అగేన్స్ట్గా ఉంటాను దే దే ఆర్ నాట్ ఈక్వెలెంట్ ఎతీస్ట్గా ఉండి ఆఖరికి పాత గొళ్ళకి వెళ్ళినా ఇబ్బంది ఏం లేదండి ఎందుకంటే ఆర్కిటెక్చర్ చూడటానికి కానీ ఎతీస్ట్లను చెప్పుకుంటూ ఈ మన కమ్యూనిస్టులు వాళ్ళు ఉన్నారు చూసారా ఈ దొంగ కమ్యూనిస్టులు ఉన్నారు చూసారా ఎతీస్ట్ అని చెప్పుకొని ఎన్నాళ్ళు ఎతీస్ట్ అని చెప్పుకొని నెత్తి మీద దాన్ని ఏమంటారు ఇరుముడిలో లేకపోతే పొర్లు దండాలు పెట్టడానికి వెళ్ళి రైట్ ఇవి ఇవి చేసేవాళ్ళు మాత్రం దీస్ ఆర్ హిపోక్రేట్స్ అనమాట అతను మనసులు బయటకు చెప్పుకునేది ఒకటి సినిమా తీసేది ఇంకోటి అయితే యూ కాంట్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ సినిమా ఇస్ అన్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ కదా దాట్స్ ఓకే 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 అండ్ సార్ ఇప్పుడు మనకి హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి మీరు చాలా మాట్లాడతారు అండ్ అంటే యానిమల్ రైట్స్ అని ఏమైనా ఉందా దాన్ని ఎంతవరకు సీరియస్గా తీసుకోవాలి యా యా యానిమల్ రైట్స్ కూడా ఉన్నాయండి పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఇట్స్ అ ప్రోగ్రెషన్ మా చాలామంది వీగన్స్తో కూడా నాతో డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఇది అన్నారు హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి మాట్లాడతాం మరి అంటే యానిమల్స్కి రైట్స్ లేవు అని అబ్సల్యూట్లీ యానిమల్కి కూడా రైట్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే హూ ఈస్ గివింగ్ దెమ్ రైట్స్ రైట్ ఇప్పుడు మనిషికి మాత్రం రైట్స్ ఎవరు ఇచ్చారు మనిషే ఇచ్చాడు కదండి మనం పుట్టుకుతో ప్రకృతి మనకేం ప్రసాదించలేదు సో
ఇదే మనకు ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదండి నాకు తెలిసి ఇది వచ్చి ఎంత సెవెంటీ ఇయర్స్ కూడా అవ్వలేదు అనుకుంటా ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ వచ్చి ఐ మే బీ రాంగ్ ఇన్ ద నంబర్స్ సో ఇప్పటికీ మనకి దేశం అంత ప్రపంచం అంతా హ్యూమన్ రైట్స్ పక్కాగా ఫాలో అవుతున్నారన్న గ్యారంటీ ఎక్కడ లేదు అందరు సైన్ పెట్టిన వాళ్ళే చాలా కంట్రీస్ సైన్ పెట్టారు కానీ మెనీ కంట్రీస్ డోంట్ ఈవెన్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ దెమ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది ఒక ఫండమెంటల్ రైట్ దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది తెలిసావదు ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఫుల్గా ఇవ్వాలా వద్దా తప్పులు ప్రచురించే హక్కు ఉండాలా వద్దా దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ ఆర్ అన్క్లియర్ మనుషుల రైట్స్ని మనం ప్రసాదించుకున్న రైట్సే మనం ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చేత కానప్పుడు యానిమల్ రైట్స్ని గురించి ఆలోచించి అంత దూరం కూడా మనం ఇంకా లేము వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ మెచ్యూర్ యాజ్ అ స్పీషీస్ యాజ్ అ సొసైటీ టు ఈవెన్ థింక్ అబౌట్ దాట్ అలా అని చెప్పి అస్సల అస్సలు ఏం రైట్స్ లేవు అంటానికి లేదండి మోస్ట్ పీపుల్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్స్ ఇంక్లూడింగ్ మీ ఫ్యాక్టరీ బేస్డ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ని కంప్లీట్లీ అగేన్స్ట్ అనమాట ఓకే ఇంకొకటి వైల్డ్ లైఫ్ని హంట్ చేయటం అనేది నేను పక్కా వ్యతిరేకినాను వైల్డ్ లైఫ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ లిమిట్స్ ఎందుకంటే దానికి మనకు సంబంధమే లేదు దాని పాటికి అది బతుకుతుంది వైల్డ్ లైఫ్ అది ఆల్ వైల్డ్ యానిమల్స్ రైట్ వాటి మానాన అవి బతుకుతుంటే వాటిని చంపుకొని తినడం కానీ వాటిని స్పోర్ట్ కోసం లేకపోతే హాబీ కోసం కాల్ చేయటం కానీ దిస్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ అగేన్స్ట్ ఇట్ మనకున్న అదేంటంటే ఇఫ్ యూ క్యాన్ గెట్ అవే విత్ ఇట్ యు ఆర్ ఫ్రీ టు డూ ఇట్ అన్నట్టుగా తయారైందండి వాళ్ళ దేశాల్లో కూడా ఇప్పుడు అంటే అమెరికా ఇస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ అనుకోండి దాన్ని పక్కన దోసేయండి మిగతా దేశాల్లో ఈ తెలివి మెల్లిగా వస్తుంది చాలా స్లోగా ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండ్ నౌ అట్లీస్ట్ అవేర్నెస్ అయితే ఉంది వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ క్లైమేట్ కన్జర్వేషన్ ఈ బయోస్ఫియర్ కన్జర్వేషన్ అనేది ప్రస్తుతానికి కనీసం ఫోర్ ఫ్రంట్కి అయితే వచ్చింది యాభై ఏళ్ళ క్రితం అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా లేదండి ఎప్పుడు పట్టించుకున్నాడు కాదు ఇష్టం వచ్చినట్టు తగలబెట్టేటి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాటర్ వేస్ట్ చేయడం ఏది పడితే అది బికాస్ వీ క్యాన్ డూ ఇట్ పాపులేషన్ పెరిగింది కాస్ట్లు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి పీపుల్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ నోటీస్ బాబు దిస్ విల్ బైట్ అస్ బ్యాక్ బ్యాడ్లీ ఇన్ ఫ్యూచర్ అనే సంగతి తెలిసి కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెడుతున్నారు కాదు ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ నెవర్ ఇనఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్నే మనం ఇప్పటిదాకా సెట్ చేయలేకపోయాం ఇంకా యానిమల్ రైట్స్ని తీసుకొచ్చి వాటిని ఈక్వల్ టు హ్యూమన్స్గా థింక్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ లాంగ్ లాంగ్ అవే సార్ ఇప్పుడు మనకి క్రయో ప్రిజర్వేషన్ చేస్తున్నారు కదా బాడీస్ని అవి కొత్త ట్రెండ్లా తయారైందో ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే అది ఏంటి ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మనం టెక్నాలజీ వస్తుంది మళ్ళీ చనిపోయిన వాళ్ళని బతకొచ్చు ఇప్పుడు లిక్విడ్ నైట్రోజన్ ట్యాంక్స్ లో స్టోర్ చేస్తారు బాడీస్ ని అది నమ్మకం అది టోటల్ మార్కెటింగ్ అది ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడో టెక్నాలజీ వస్తుంది అన్నారు కానీ చచ్చిపోయిన వాళ్ళని బతికించడం అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఐ మీన్ ఈరోజు మనకున్న ఈ ఆలోచనలతోటి ఇలాగే చచ్చిపోయాం అనుకోండి మళ్ళీ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అదే ఆలోచనలతోటి వస్తేనే మనం మన బాడీలోంచి ఒక సెల్ తీసి సేమ్ మనలాంటి జిరాక్స్ కాపీని ఇంకొక పర్సన్ తయారు చేస్తే అది మనం కాదు కదా రైట్ సో ఆమె ఆ థాట్ ప్రాసెస్లో చేస్తే వీళ్ళు కంప్లీట్గా జనాలని అంటే సైన్స్ మీద అతి నమ్మకం పెట్టుకున్న కొంతమంది మూర్ఖులు ఉంటారు ఓకే they are not very different from religious fools anamata sachipoyin tarvata kuda batakali anna aalochana untadu chusara its actually a religious mentality science ni addam pettukoni chesara ante mimmalni malli batikistam mi body ni ore mi body tarvata asala pan chestada anni years tarvata first thing manam manishi anedi meaning enti ante all your thoughts all your experiences all your choices right these are you and where are these ivanni ekkada untayi brain lo untayi బాడీలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని పార్ట్స్ రీప్లేసబుల్ అండి బ్రెయిన్ ఒక్కటి తప్ప రైట్ ఇంకా స్లో ఇంకా జరుగుతూ ఉన్నాయి కానీ స్లోగా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఈస్ రీప్లేసబుల్ ఆర్టిఫిషియల్ లంగ్స్ ఉన్నాయి ఆర్టిఫిషియల్ లివర్ పెట్టుకోవచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్యాక్టరీస్ కట్ అయిపోయినట్టున్నారు కానీ ఐ విల్ ఫినిష్ ద థాట్ అండ్ ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ అండి సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రీప్లేసబుల్ రైట్ హ్యూమన్ బాడీలో ఇంకా అవుతున్న కొద్దీ స్లోగా అన్నీ రిప్లేస్ అయ్యే ఛాన్స్ వస్తుంది కళ్ళు కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఐస్ పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా ఎలక్ట్రోడ్స్ పెడితే మీకు కన్ను కూడా అవసరం ల
కెమెరాస్ నుంచి డైరెక్ట్గా మీ బ్రెయిన్కి పంపించవచ్చు సో ఎక్సెప్ట్ ఫర్ బ్రెయిన్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ టు బి రీప్లేసబుల్ సో మనం మనిషి అంటే మనము అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ సిట్టింగ్ ఇన్ సైడ్ ద బ్రెయిన్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఆల్ మన థాట్స్ మన ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ అవర్ బ్రెయిన్ చచ్చిపోయిన తర్వాత బ్రెయినే డికే అయిపోతుంది రైట్ అన్లెస్ యూ ట్రై టు ప్రిజర్వ్ ఇట్ ఇప్పటికి కూడా బ్రెయిన్ కంప్లీట్గా ఫ్రెష్గా ప్రిజర్వ్ చేసేది మన దగ్గర అయితే ఇంకా టెక్నాలజీ పెరగలేదండి so the minute you die the minute your body dies that is the end of you you as a person person ante enti ante adhe cheppanu kada thoughts aalochanalu mee premalu anuragalu mee bhayalu mee choices everything what you call as you that will cease to exist undatam aagipindi tarvata 200 ela tarvata aa body lo nunchi oka cell ni teesi malli batikistha adu inko person ayipothadu that's not you right సో ఈ క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అది ఇది అంతా ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ అదర్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ రిలీజియస్ ఫూల్ ఫూలిష్నెస్ చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా తర్వాత బతికేద్దామన్న ఆలోచన ఉంటుంది చూసారా అది ఎగ్జిస్టింగ్ లైఫ్నే ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఆరోగ్యంగా బతకడానికి ఆలోచించాలి తప్ప ఎప్పుడో రెండు వందల ఏళ్ళు మూడు వందల ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ బతికేద్దాం మళ్ళీ అప్పటి కాలంలో బతికేద్దామని ఆలోచించడం అదంతా మూర్ఖత్వం అన్నట్టు ఇన్ ఇన్వెస్ట్ చేసి డబ్బులు తగలేసుకుందాం అనుకున్న వాళ్ళు చేస్తారు కానీ బట్ ఐ ఐ అడ్వైజ్ అగేన్స్ట్ ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ నో యూజ్ అండి ఇప్పటిదాకా ఆ టెక్నాలజీ లేదు తర్వాత వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు ఎందుకంటే వన్స్ బ్రెయిన్ డికేస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ డెడ్ ఇట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇంకెక్కడా లేదు సోలు ఆత్మ ఇట్లాంటివి ఏమీ లేవండి ఓకేనండి విత్ దాట్ నోట్ విల్ క్లోజ్ ఫర్ టుడే అండి థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ జాయినింగ్